அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில் உள்ள டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினோட தொடர்ச்சி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுவரைக்கும் நானூறு கேள்விகள் முடிச்சாச்சு மீதி உள்ள நூறு கேள்விகளை பார்க்கலாம் இன்னைக்கான முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா யூரியா இஸ் ஃபார்ம்டு டூரிங் எந்த சைக்கிளில் வந்து யூரியா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரியா சைக்கிளை இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எஸ் ஆர்னித்தின் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த யூரியா சைக்கிள்னா என்ன அப்படின்னா யூரியோடெலிக் அனிமல் இருக்குங்கள அந்த யூரியோடெலிக் அனிமல் எல்லாமே உடம்பில் உள்ள நைட்ரஜனஸ் கழிவுகள் அதாவது அமோனியாவை யூரியா ஃபார்மில் வெளியேற்றுகிற சுழற்சியை தான் யூரியா சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த யூரியா சைக்கிள் இதை வந்து ஆர்னித்தின் சைக்கிள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா யூரியா சைக்கிளோ இல்லை ஆர்னித்தின் சைக்கிளோ அப்படின்னா என்ன தான் அப்படின்னா உடம்பில் உள்ள அம்மோனியாவை யூரியா ஃபார்மில் யூரின் வழியாக வெளியேற்றுற நிகழ்வை தான் யூரியா சைக்கிள் இல்லைனா ஆர்னித்தின் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் செக்ரீட்டட் பை த டக்டிலஸ் கிளான்ஸ் ஆர் கால்ட் அதாவது ஒரு கெமிக்கல் பொருள் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு வேதிப்பொருள் என்ன அப்படின்னா ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோனை டக்டிலஸ் கிளான்ஸ் தான் அதாவது நாளமில்லா சுரப்பி தான் சுரக்கும் ஓகேங்களா டக்டிலஸ் கிளான்ஸ் அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பிய சுரக்கிற ஒரு பொருள் தான் ஹார்மோன் ஓகேங்களா பொதுவாக நம்ம மண்டலங்களில் எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் எக்ஸோகிரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எண்டோகிரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் எக்ஸோகிரைன் அப்படின்னா நாளமுள்ள சுரப்பி மண்டலம் நாளமுள்ள சுரப்பி மண்டலம் சுரக்கிற ஒரு பொருள் நொதி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வெட் கிளாண்ட் லிம்ஃப் நோட் ஓகேங்களா இது எல்லாமே நாளமுள்ள சுரப்பிகள் நொதிகளை சுரக்கும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் அதாவது டக்டிலஸ் கிளான்ஸ் வந்து ஹார்மோனை சுரக்கும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் அது வந்து ஒரு ஹார்மோன் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் அவர் பாடி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அதாவது நம்ம பொதுவாக கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை சாப்பிட்றோம் இட்லி தோசை இது எல்லாமே அடுத்து ப்ரோட்டீன் உணவுகள் அதாவது இறைச்சி இறைச்சி முட்டை இது எல்லாமே ப்ரோட்டீன் உணவுகள் அதுக்கப்புறம் ஃபேட் உணவுகள் அதாவது வெண்ணெய் இது எல்லாமே ஃபேட் உணவுகள் இது எல்லாமே சாப்பிட்றோம் அது இல்லாமல் நம்மளுடைய உடம்பு பேலன்ஸாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக விட்டமின்ஸ் இது எல்லாமே சாப்பிட்றோம் இப்போ பொதுவாக நம்ம உடம்பில் தேவைக்கு போக அதாவது ஆற்றல் அப்படிங்கிறது குளுக்கோஸ் தான் எந்த ஒரு வகை உணவை எடுத்தாலும் அது ஃபைனலாக குளுக்கோஸாக தான் மாறணும் அப்போது அந்த தேவைக்கு போக மீதி குளுக்கோஸை என்ன ஃபார்மில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம உடம்பில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிற பேரில் ஸ்டோர் ஆகும் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர்லேயும் ஸ்கெலிட்டல் மசில்லையும் கல்லீரலையும் தசைகள்லேயும் இந்த கிளைக்கோஜன் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இதே நம்ம ஒரு விரதம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் அப்போது நம்ம லிவரில் கல்லீரலில் உள்ள ஸ்கெலிட்டல் மசிலில் உள்ள இந்த கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி அந்த கிளைக்கோஜன் உடஞ்சி குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி நம்மளுக்கு ஆற்றல் வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மோடியம் ஈஸ் ஏ பேரசைட் தட் காசஸ் பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒட்டுண்ணி அதனால தான் நம்மளுக்கு மலேரியா ஏற்படும் பொதுவாக பிளாஸ்மோடியம் வகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வகைகள் இருக்குது ஆனால் ஐந்து ஸ்பீசிஸ் ஐந்து முக்கியமான இனங்கள் தான் மலேரியாவை உருவாக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே பிளாஸ்மோடியம் பைவேக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல் பிளாஸ்மோடியம் பால்சுஃபேரம் இப்படிங்கிற இந்த வகை மட்டும்தான் மலேரியாவை ஏற்படுத்தும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேரடிட் கிளாண்ட் செக்ரிட்டன் என்சைம் பேரடிட் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம காது இருக்குங்கள இந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் காது பக்கத்தில் ரெண்டு சைட்லையும் இருக்கிறது தான் பேரடிட் சுரப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த பேரடிட் கிளாண்டு தான் ஒரு என்சைமை சுரக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்சைம் அப்படின்னா நொதிகள் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம உடம்புல நடக்கிற நிகழ்வுகளை வேகப்படுத்துறதுக்காக சுரக்கிற ஒரு பொருள் தான் அதுதான் அமைலேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை சுரக்கும் பொதுவாக சலைவரி கிளாண்ட் உமிநீர் சுரப்பி எந்த என்சைமை சுரக்கும் அப்படின்னா அமைலேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை சொல்லுவோம் இதில் எக்ஸாக்டாக சலைவரி கிளாண்டில் பேரடிட் கிளாண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது சரிங்களா பேரடிட் கிளாண்ட் சப் லிங்குவல் கிளாண்ட் சப் மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் இப்படின்னு இருக்குது இதில் பேரடிட் கிளாண்டு தான் அமைலேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமை உருவாக்குது ஓகேங்களா அது நம்ம கார்போஹைட்ரேட் உணவுகளை செரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேங்களா செரிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இதுதான் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ஈஸ் அண்ட் இன்செக்ட் அதாவது கீழ்கண்டவற்றுள் எது பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடரா சென்டிபீடா மில்லிபீடா
இந்த ஆண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எறும்ப ஒரு காலனி சோஷியல் காலனி உடைய பூச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அது காலனியாக தான் வாழும் அதாவது குரூப்பாக தான் அது வந்து வாழும் சரிங்களா இந்த ஆண்ட்டை தான் வந்து இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்த கொஷின் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒன் லைனராகவே பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா செரிகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்டிவேஷன் ஆஃப் சில்க் ஓம் அதாவது பட்டுப்புழு வளர்ப்பதா அதை பற்றி படிக்கிற படிப்பதான் இல்லை பட்டுப்புழு வளர்ப்பதா செரிகல்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் அர்போரி கல்ச்சர் அப்படின்னா கல்டிவேஷன் ஆஃப் ட்ரீஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆமாம் அர்பாரி கல்ச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மரங்களை சரிங்களா ஒரு இண்டிவிஜுவல் மரங்களை பற்றி வளர்க்குறது மரங்களை வளர்க்குறது அதை பற்றி படிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அர்போரி கல்ச்சர் ஓகேங்களா மரங்கள் மற்றும் வெஜிடபிள்ஸை பற்றி கல்டிவேட் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இது வளர்க்கு முறையை தான் அர்பாரி கல்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ வந்து ரைட்டு உங்களுக்கு தெரியும் செரிகல்ச்சர்னால் பட்டுப்புழு வளர்ப்ப செரிகல்ச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அர்பாரி கல்ச்சர்னால் என்ன மரங்கள் வளர்ப்ப மற்றும் காய்கறி வளர்ப்ப மரங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் வளர்ப்ப அர்பாரி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த ட்ரக் மோஸ்ட் வைட்லி ட்ரைட் அகைன்ஸ்ட் எய்ட்ஸ் வைரஸ் அதாவது எந்த மருந்து எய்ட்ஸுக்கு யூஸ் ஆகணும்னு கேட்கல ஆனால் எந்த மருந்தை எய்ட்ஸை குணப்படுத்துறதுக்கு பல தடவை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது வந்து கம்ப்ளீட்டான கியூரெல்லாம் பண்ணலை இன்னும் எய்ட்ஸுக்கான மருந்து ஒரு புதிய மருந்துங்கிறது வந்து அதற்குன்னு பர்டிகுலராக வரவே இல்லை சரிங்களா நிறைய ட்ரை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அதன் அடிப்படையில் டிடோருடின் அதாவது அசிட்டோ தைரிடின் இல்லைனா டிடோருடின் அப்படிங்கிற மருந்து தான் எய்ட்ஸுக்காக பல முறை ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க எய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் அலை ஏற்படக்கூடியது இது இல்லாமல் இது வந்து ஒரு எஸ்டிடி டிசீஸ் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிடோருடின் அப்படிங்கிற மருந்து இதை வந்து அசிட்டோ தைரிடின் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க டிடோருடின் அசிட்டோ தைரிடின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் ஜெனரலி பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லிட்டில் அதாவது எப்போ வந்து பொதுவாக ஒரு பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து எப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எந்த டெம்பரேச்சரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிலோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது இல்லை அப்படின்னா அபோ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டியோட ஸ்பீடு வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸுக்கு கீழே இருந்தாலும் சரி இல்லை ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலே போனாலும் சரி அதனுடைய பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அது செயல்படும் விதம் வீதம் ஓகேங்களா வேகம் இது எல்லாமே குறையும் சரிங்களா எப்போது பிலோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் அபோ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி இன்சுலின் இஸ் செக்ரீட்டட் பை உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்சுலின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் நம்மளுடைய ரத்த சுகர் லெவலை வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கிறது பொதுவாக நம்ம பேன்க்ரியாஸ் இருக்குங்கள இந்த கணையம் அந்த கணையத்தில் தான் கணையத்தை வந்து நாளமுள்ள மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பி அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாளமுள்ள சுரப்பிகளான என்சைம நொதிகளையும் சுரக்கும் ஹார்மோனையும் சுரக்கும் அதாவது இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை சுரக்கும் இந்த பேன்க்ரியாஸில் பீட்டா ஐசலெட் ஆஃப் லேங்கர்கான் அப்படிங்கிறது குரு ஆஃப் செல் அதாவது அது செல் திட்டுக்கள் தான் அங்க ஆல்பா செல் பீட்டா செல் டெல்டா செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதுல ஆல்பா செல் சுரக்கிற ஹார்மோன் பேரு குளுக்ககான் அப்படிங்கிறது பீட்டா செல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை சுரக்கும் டெல்டா செல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொமேட்டோஸ்டாட்டின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை சுரக்கும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து எங்கே சுரக்குது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேன்க்ரியாஸ் ஓகேங்களா பேன்க்ரியாஸில் மூன்று வகையான செல்கள் செக்ரீட் ஆகுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஆல்ஃபா செல் பீட்டா செல் அண்டு டெல்டா செல் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் பெஸ்ட் ரெண்டர் பெஸ்ட் டிசீஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ரெண்டர் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய நோய் எந்த விலங்குகளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக கேட்டில் கால்நடைகளுக்கு ஆடு மாடு இது எல்லாத்துக்குமே ஏற்படக்கூடிய வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் ரெண்டர் பெஸ்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கால்நடைகளுக்கு ஏற்படுறது கேட்டில் இது பயிர்களுக்கோ இல்லை மீனுக்கோ இல்லை போல்ட்ரி கோழி அந்த இதுக்கு வர்றதில்லை கால்நடைகளுக்கு வர்றது ரெண்டர் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த பிளான்ட் ப்ரொடியூசர் டைஸ் இன் த எக்கோ சிஸ்டம் தென் த சிஸ்டம் ஈஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த பிளான்ட் ப்ரொடியூசர் இப்போது ஒரு எக்கோ சிஸ்டத்தில் ஒரு எக்கோ சிஸ்டத்தில் பிளான்ட் ப்ரொடியூசரே 
டோட்டலா இல்ல இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த எக்கோ சிஸ்டம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது சீரியஸாக அஃபெக்ட் ஆகும் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் இருந்தால் தான் அதை நம்பி வாழக்கூடிய ஒரு விலங்கு இருக்கும் அந்த விலங்கை நம்பி அதுக்கு மேலே உள்ள உயிரினம் வாழும் அப்போ இங்கே பிளான்ட் ப்ரொடியூசரே இல்லை அப்படின்னா அந்த டோட்டல் எக்கோ சிஸ்டமும் காலி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த பிளான்ட் ப்ரொடியூசர் டைஸ் இந்த எக்கோ சிஸ்டம் தென் த சிஸ்டம் சீரியஸாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா சீரியஸ்லி அஃபெக்ட் ஆகும் அடுத்தடுத்து அது நம்பி இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களும் இறந்து போகும் ஒரு கட்டத்தில் எக்கோ சிஸ்டமே இல்லாமல் போகும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இதை பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் பார்க்குறது தான் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மேல்ஃபீஜியன் பாடி ஆக்ட் ஆசிய பயாலஜிக்கல் ஃபைபர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது தப்பு மேல்ஃபீஜியன் பாடி இல்லைனா மேல்ஃபீஜியன் டியூபுங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நம்மளுடைய ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறதுக்காக கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடி தான் மால்ஃபீஜியன் பாடி அது பயாலஜிக்கல் ஃபைபர் அப்படின்னு இருக்காங்க அது தப்பு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொயாகுலேஷன் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த பிளாஸ்மா அலோன் கொயாகுலேஷன் அப்படிங்கிறது கொயாகுலேஷன் அப்படிங்கிறது ரத்தம் முறைதல் அப்படிங்கிற நிகழ்வு இது வந்து பிளாஸ்மாவும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனால் அது கூட பிளேட்லெட்டும் ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிளாஸ்மா நடக்கும் <laughs> அதாவது ஃபஸ்ட்டு கிளைக்கோஜன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு லாஸ்ட்டாக குளுக்கோஸாக மாறும் அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆற்றல் அந்த போதுமான ஆற்றல் நம்ம குளுக்கோஸ் மீதியை இப்போ ஒரு பணம் இருக்குது நூறுரூவா பணம் இருக்குது நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா கையில் ஐநூறுரூவா இருக்குது நூறுரூவா தான் நம்மளுக்கு தேவைன்னா நூறுரூவாய் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஐ நானூறுவாய் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுவோம் அதேமாதிரியே நம்மளுக்கு உடம்புக்கு தே தேவைக்கு போக மீதி உள்ள குளுக்கோஸை லிவர்லேயும் ஸ்கெலிட்டல் மசில்லையும் தான் நம்ம ஸ்டோரேஜாக பண்ணி வைப்போம் அதாவது குளுக்கோஸை அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா அப்போது அதோடைய பேர் கிளைக்கோஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது அந்த கிளைக்கோஜன் தான் உடஞ்சி நம்மளுக்கு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி ஆற்றல் கிடைக்கும் இப்போ குளுக்கோஜ் கிளைக்கோஜன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவரில் தான் அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜன் அப்படிங்கிற ஃபார்முல லிவரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்படி இந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கள அந்த ப்ராசஸ் பேர் கிளைக்கோஜெனிசிஸ் சரிங்களா குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ்னா குளுக்கோஸை வந்து கிளைக்கோஜனாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க அதனால் அது குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ் அதை அந்த இருக்கிற கிளைக்கோஜனை உடச்சி விரதம் இருக்கும்போது அது உடஞ்சி குளுக்கோஸாக மாறுனிச்சுன்னா அது பேர் கிளைக்கோ கிளைக்கோ ஜீனோ லைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பிரேக் டவுன் சரி நான் அதை அடுத்தடுத்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து தெளிவு தெளிவுபடுத்துகிறேன் ஓகேங்களா அடுத்து இது ஒரு பாருங்கள் ஏ ட்ரங்கட் டோட்டஸ் ஒரு குடித்தவங்க வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு மாதிரியா டோட்டர் ஓகேங்களா ஒரு மாதிரியாக வளைஞ்சி வளைஞ்சி நடக்கிறது ஒரு மாதிரி தெளிவு இல்லாமல் இருப்பாங்க அது காரணம் என்னென்னா ஆல்கஹால் வந்து செரிபெல்லை தான் அஃபெக்ட் பண்ணணும் செரி சிறுமூலையை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ ரெண்டுமே சரி தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமங் த ப்ரைமேட் லிஸ்டட் பிலோ விச் ஒன் இஸ் த க்ளோசஸ்ட் ரிலேட்டிவ் டு மேன் அதாவது நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ் ரொம்ப நம்ப நம்ம மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மனிதர்கள் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் எது அப்படின்னா ஒரங்குட்டான் குரங்கா இல்லை கொரிலாவா இல்லை ஜிப்பானா இல்லை சைனோந்திரப்பசா சினாந்திரோப்பசா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எது அப்படின்னா ஒராங்குட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஒராங்குட்டான் குரங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்மளுடைய மனிதர்கள் மாதிரியே க்ளோஸஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால் உரங்குட்டான் தான் வந்து இந்த ப்ரைமேட் ஓகேங்களா இது தான் மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாரியே இருக்கும் அதனுடைய செயல்பாடுகளும் மனிதர்கள் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதே மாரியே செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த ஒரா ஒராங்குட்டான் கு வகை குரங்கு சரிங்களா ஒராங்குட்டான் வகை குரங்கிடம் மனிதர்களுக்கு க்ளோஸ் ரிலேட்டிவாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிட்டிக் என்ஜினியரிங் ஜெனிட்டிக் என்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா குரோமோசோமல் ஆல்டரேஷன் அதை தான் வந்து ஜெனிட்டிக் என்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் அப்படின்னா குரோமோசோமல் ஆல்டரேஷன் அதை தான் ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் 
இந்த ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங்கிறது மிக முக்கியமான டெக்னிக் இதை யூஸ் பண்ணி தான் இன்சுலின் அப்படிங்கிற இன்ஜெக்ஷனை உருவாக்குறாங்க பல வகையான கண்டுபிடிப்புகள் வந்து இந்த ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் மூலியமாக தான் செய்கிறாங்க குரோமோசோமை ஆல்டர் பண்ணி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா இல்லைனா புதிய வகை மருந்துகளையோ இல்லை புதிய வகை பொருட்களோ யூஸ் பண்ணுவாங்க மிக முக்கியமான டெக்னிக் தான் இந்த ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங் ஓகேங்களா இந்த ஜெனட்டிக் என்ஜினியரிங்கிறது ஜெனட்டிக்ஸ் டென்த் புக்கில் வந்து இருக்கும் இது முக்கியமான லெசன் கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி வந்து இதுலேருந்து கேட்டுடுறாங்க அதில் உள்ள புக் பேக்கை தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க ஓகேங்களா மீதி உள்ள கொஷின்ஸை நான் இதில் வந்து நான் கவர் பண்ணிடுறேன் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ப்ரிவேலண்ட் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் காஸ்ட் பை அன்சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் பேட் சானிடேஷன் அதாவது ஒரு மூன்று கம்யூனிகபிள் அதாவது பரவக்கூடிய நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் அதிகமாக ஏற்படுது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகாதாரமற்ற தண்ணி மற்றும் சுகாதாரமற்ற அந்த சானிடேஷன் சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையும் அசுத்தமான தண்ணினாலையும் ஏற்படுதுங்கிறாங்க அது என்ன நோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா டயரியா அண்டு சிஸ்டோ சோமியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மலேரியா டயரியா அண்ட் சிஸ்டோ சோமியாசிஸ் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்த சுகாதாரமற்ற தண்ணினாலையும் பேட் சானிடேஷனாலையும் ஏற்படுது ஓகேங்களா மலேரியா வந்து பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிற பேராசைட்டாலே ஏற்படுறது டயரியா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயரியா அப்படிங்கிறது வந்து தண்ணியா வாட்டரி ஸ்டூல் வந்து போகிறது சிஸ்டோ சோமியாசிஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்னைல் அதாவது அந்த வாட்டர் ஸ்னைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த வாட்டர் ஸ்னைனால் ஏற்படக்கூடியது அடுத்து பாருங்கள் எது வந்து தவறாக புரிஞ்சிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் ரைபோசோம் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி நம்ம செல்லுக்குள்ளே ரைபோசோம் வந்து புரதத்தை உற்பத்தி பண்ணுது மைட்டோகாண்ட்ரியாவை பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டு தான் அதுவுமே ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் செல் சுவாசம் வந்து நடக்கும் ஆற்றல் வந்து உருவாகும் எனர்ஜி உருவாகும் அடுத்து லைசோசோம் அப்படிங்கிறது சூசைடல் பேக் அதாவது செல்லின் தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைசோசோம் தான் சொல்லுவோம் தேவையில்லாத செல்களை மேலே போய் அதை போஸ் பண்ணி வெடிக்க வச்சு செதற விட்டுரும் ஓகேங்களா அதனால் லைசோசோம் சூசைடல் பேக் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சென்ட்ரோசோம் வந்து செக்ரிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரோசோம் அப்படிங்கிறது செல் டிவிஷன் நடக்கிற இடம் ஸோ அதுதான் தப்பாக இருக்கு சென்ட்ரோசோம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் செல் டிவிஷன் செல் பிரிதல் வந்து நடக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி நெஃப்ரான் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் ஈச் கிட்னி ஆஃப் மேன் நம்மளுக்கு ரெண்டு கிட்னி வந்து இருக்கு ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு கிட்னியில ஒவ்வொரு கிட்னிலையும் ஒரு மில்லியன் நெஃப்ரான் வந்து இருக்கும் ஒரு மில்லியன் ஓகேங்களா பத்து லட்சம் நெஃப்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அப்போ ஒரு மனிதர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மில்லியன் ரெண்டு மில்லியன் நெஃப்ரான் வந்து இருக்கும் ஏன்னா கிட்னியோட ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் பேசிக் யூனிட்டே என்ன அப்படின்னா நெஃப்ரான் தான் ஸோ ஒரு ஈச் கிட்னியில் எவ்வளோ இருக்குன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஒரு மில்லியன் வந்து இருக்கும் அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மில்லியன் இருபது லட்சம் நெஃப்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்னி ஆகிருக்கும் இந்த கிட்னி வந்து அதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்பில் உள்ள நைட்ரஜனஸ் கழிவுகளை வெளியேற்றுறது தான் இதனுடைய வேலை ஸோ அதனால தான் நம்ம கிட்னியை கழிவு நீக்க மண்டல உறுப்பு அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பாருங்க இந்த ஹார்மோன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் யூட்ரஸ் மசில் டூரிங் லேபர் அதாவது குழந்தை பிறக்கும்போது இந்த யூட்ரஸில் கருப்பைக்குள்ளே தான் நம்ம கரு இருக்கும் ரைட்டுங்களா குழந்தை இருக்கும் ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் அதை வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சுருங்க வைக்கும் அதுக்கு எந்த ஹார்மோன் வந்து காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் இந்த ஆக்சிடோசின் ஹார்மோனை போட்டு அந்த கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சுருங்க வைக்கும் ஸோ குழந்தை வந்து வெளியில் வரும் இப்போ இந்த டைமில் எமர்ஜென்சி டைமில் நீங்கள் ஃபார்மசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் இன்ஜெக்ஷன் வாங்க போவாங்க ஏன்னா அது நேச்சுரலாகவே குழந்தை வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டேங்குது வயிறு வந்து யூட்ரஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகல சுருங்கலை அப்படின்னா குழந்தை வெளியில் வராது அப்போ ஆக்சிடோசின் இன்ஜெக்ஷனை கொடுத்து அதை கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வரும் அப்போ சைல்டு பர்த்துக்கு மிக முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் அடுத்து ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ஒரு மூன்று வகையான நோய் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ட்ரிபிள் ஆன்டிஜன் அதாவது டிபிடி வேக்சின் அப்படிங்கிறத போடுவாங்க மூன்று வகையான நோய்கள் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக எந்தெந்த நோய் அப்படின்னா சிம்பிளாக டிபிடி நான் போச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு டி ஃபார் டிப்தீரியா அடுத்து பி ஃபார் பெட்டூசிஸ் பெட்டூசிஸ் அப்படின்னா ஊஃபிங் காஃப் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங